Добрый день, друзья! Продолжаем готовиться к праздникам. И сегодня я хочу предложить вам рецепт очень вкусного и многим известного торта вишня в шоколаде. Торт получается красивый, с нежным неприторным вкусом шоколада, который прекрасно подчеркивается легкой приятной кислинкой вишни. И давайте сразу подготовим сухие ингредиенты. Для этого в миску всыпаем 250 грамм просеянной муки, добавляем 5 грамм разрыхлителя, чайную ложку соды и 50 грамм какао. Венчиком перемешиваем смесь до однородности. Приступаем к приготовлению теста. Я буду замешивать его в планетарном миксере, но можно использовать и обычный ручной. Итак, в чашу миксера вбиваем 3 яйца, всыпаем 200 грамм сахара, добавляем щепотку соли и взбиваем все до пышности и посветления массы на высоких оборотах миксера. Затем тонкой струйкой вливаем в яичную смесь 250 мл кефира, у меня жирностью 2,5%. а также 30 мл растительного масла без запаха. Перемешиваем все буквально несколько секунд и начинаем добавлять сухие ингредиенты. Я никогда не кладу их все сразу, так как постепенное добавление делает тесто однородным и без комочков. Все, можно сказать, тесто готово. Счищаем со стенок остатки мучной смеси. Еще раз хорошо перемешиваем венчиком и выключаем миксер. По консистенции тесто напоминает густую сметану. Выпекать бисквит мы будем в разъемной форме на 20 см. Дно застилаем бумагой для выпечки. Лишнюю обрезаем и бока формы ничем не смазываем. Так при выпекании тесто лучше поднимается. Переливаем сразу все тесто в форму. Мы будем выпекать один бисквит, который в дальнейшем разрежем на три части. Немного потрясем форму, чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха. И ставим выпекаться бисквит в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. У меня бисквит выпекался ровно 35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть чистой и сухой. Достаем бисквит из духовки и даем ему остыть в форме 10 минут. Затем отделяем его от стенок формы, снимаем боковую панель, переворачиваем его на решетку, убираем бумагу для выпечки и оставляем его до полного остывания. А тем временем сделаем вишневую начинку. Нам нужно 300 грамм вишни без косточек. У меня она замороженная, я ее заранее достала из морозилки и разморозила при комнатной температуре. В вишню всыпаем 80 грамм сахара, ставим на плиту и помешивая доводим до кипения. Она выделила достаточно сока, провариваем ее 2 минуты и добавляем крахмал. Крахмал нужно развести заранее в воде. На 20 грамм крахмала нужно 20 мл воды. Тщательно перемешиваем смесь и получаем вот такую однородную консистенцию. Вливаем крахмал в вишню и максимально быстро перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Провариваем еще одну минуту и снимаем с огня. Вишню перекладываем в миску, накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать при комнатной температуре, а затем убираем в холодильник. 
Так как у нас торт называется вишня в шоколаде, нам нужно сделать и сам шоколад, то есть шоколадную пасту. Для этого в сотейник просеиваем 30 грамм какао. К нему всыпаем 100 грамм сахара, вливаем 70 миллилитров молока, перемешиваем до однородного состояния. Теперь ставим на плиту и помешивая доводим до кипения. Кипятим одну минуту. Выключаем огонь, добавляем 50 грамм сливочного масла, хорошо перемешиваем смесь до полного растворения масла и оставляем полностью остывать. И нам остается лишь сделать крем и будем приступать к сборке торта. Крем у нас будет на основе жирных сливок и сыра маскарпоне. Сыра нужно 250 грамм. Также сразу покажу вам коктейльную вишню, которую будем использовать для украшения торта. Она очень вкусная и сладкая. Крем готовится очень быстро и просто. В чашу миксера кладем сливочный сыр, к нему всыпаем сахарную пудру и на низких оборотах миксера перемешиваем их до однородности. Затем вливаем тонкой струйкой жирные сливки, увеличиваем скорость миксера и взбиваем крем до пышности и воздушности. Такой крем я считаю универсальным, очень часто его использую в различных десертах и тортах. Посмотрите, какой легкий и воздушный получается крем в итоге. Накрываем крем пока крышкой или пленкой, чтобы не заветривался, и приготовим пропитку для торта. Все бисквиты, которые я делаю на основе кефира, всегда пропитываю, иначе они получаются суховатыми. Но это, как говорится, на любителя. В кастрюлю вливаем 100 мл воды, всыпаем 50 грамм сахара и, помешивая, доводим смесь до кипения. Выключаем огонь и полностью остужаем. Такая сахарная пропитка чаще всех используется в тортах. Ну что же, наш бисквит полностью остыл. Срезаем шапку, она нам нужна для обсыпки. Посмотрите, какая пористая структура у коржа. Теперь бисквит переворачиваем и разрезаем его на три части. Мне очень удобно это делать с помощью длинного ножа. Я покупала его в Тискома. Некоторые делают это специально нитью. Кому как удобно, но главное, чтобы коржи были одинаковой толщины. Структура бисквита пористая, а это значит, что он получился легким и не тяжелым. Собирать торт я буду в той же разъемной форме, в которой выпекала бисквит. Бока формы застилаю цитатной пленкой. Она очень плотная и потом легко снимается с торта. Также можно использовать и плотные файлы, разрезав их на нужный вам размер. На дно формы кладем низ бисквита. Торт мы будем в дальнейшем переворачивать. Получается, что это будет верх, а верх торта должен быть максимально ровным. Теперь корж пропитываем. Я переливаю сахарный сироп в баночку с носиком. Так удобнее и проще будет пропитывать бисквиты. Бисквит пропитываем весь, не только центр, но и края тоже, чтобы они не оставались сухими. Смотрите, шоколадная паста остыла, стала густой, по консистенции похожа на нутеллу. Также полностью охладилась и вишневая начинка. Она получилась очень яркой и ароматной. Ну и достаем из холодильника крем. Перекладываем его в кондитерский мешок без насадки. А затем просто отрезаем носик. На пропитанный корж выкладываем половину шоколадной пасты. 
Ложкой распределяем ее по всему бисквиту. Далее по кругу делаем бортик из крема. Ложкой запечатываем все просветы и выкладываем половину вишневой начинки. Теперь у нас идет слой сливочного крема. Ложкой разравниваем его по вишне и кладем второй корж. Слегка придавливаем его и также пропитываем сахарным сиропом. Выливаем вторую часть шоколада, размазываем его ровным слоем. Делаем бортик из крема, выкладываем вишню. Далее идет слой крема. И последний корж кладем на руку, слегка пропитываем его и кладем поверх крема. Выливаем остатки пропитки на бисквит, затягиваем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа, но лучше всего на ночь. На следующий день обрезки бисквита измельчаем до мелкой крошки. Тортик полностью охладился, хорошо пропитался. Снимаем боковую панель формы, убираем ацетатную пленку. На торт кладем сервировочное блюдо или подложку для торта и переворачиваем торт вверх дном. Обмазываем торт со всех сторон сливочным кремом. Верх торта хорошо выравниваем, а бока обсыпаем крошкой. Остатки крема перекладываем в кондитерский мешок с зубчатой насадкой и делаем на тортике вот такие красивые шапочки. А на них ставим коктейльную вишню. Тортик получается очень красивый, он идеально подойдет для любого праздничного стола. Получается нежным супер шоколадным, с легкой приятной кислинкой, которую дает нам вишня. Пробуйте приготовить, я уверена, что он понравится абсолютно всем и гости его оценят по достоинству. Буду ждать ваши комментарии, делитесь со мной своими фотографиями приготовленных блюд на моем канале Яндекс Дзен или на страничке Инстаграм. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».